We have this kind of plants over there. Take a, take a picture of this one. And I think that this tree is where the moss came from. <laughs> no. This moss comes from Mexico. It looks like it's the entire neighborhood. Logan, are you doing? Are you helping the garden? Yeah. With? With my stepmom and my dad and my brother. Yeah. yeah. Is it a family? Um, good family bonding at the garden. Um. Yes. <laughs> <laughs> Do you like it? Um. Yeah. I guess. Glad that you're helping. Mimi here. Look at that. Lots of vegetables. Vegetables. <laughs> vegetables. That is coming. Rain is coming too. That's pretty.
Harvest time. Oh, na hinug na siya. Ano ni? Guang. Wait. Sorry. So, ayan, ito na po yung um, fresh better melon. Bagong pitas po ito. Galing sa garden. Oh, ang sarap tignan. May pang ulam na. Salamat po. Init sa panahon. May mga malalaki ng mukra. Oy. Can you cross? Uh-huh. Wow. There's a bunch. Like that. I'll cross. Mm-hmm. Got a couple of... 
on this one. True. Mm-hmm. Where else? Oh, here. Over there. Over there. See, well, mm, I wouldn't call that a milker, but yeah. Mm -hmm. Next, I think Where that's it. Oh, another one! I haven't seen that. Mm. Another one over there. That is the okra flower. It is very pretty. Those are tomato plants. Tomato plants. Okay. Another batch for bitter melon. Ian. Oh, you go here. Any close in this big over the fence. Look at this. Baby bitter melon. It become ripe when it's still so oh over there. I've seen one. It's in the ground. Wow. Look at that. Oh. Pretty big. The first that I harvested is bigger than this. Right. Yeah, there's the there another one. Getting big too. Oh, there's bugs in here. Bugs just everywhere. July, dude, July. What? Eight, I think. And here comes that. Oh, there's another one. Big two. Ito ko lang pala sa inyo yung um, corn dati. Ito na siya ngayon. Parang hindi maganda yung kinalabasan niya. Yung ewan if first time kong magtanim ng corn. Kung need ba talaga ng fertilizer. Look at that. Parang hindi yata maganda. Nothing. 
I'm not sure kung dapat ba siyang inani ng mas maaga. Kasi sobrang liit pa niya to. Um i-harvest kaya pinabayaan pero ito yung nangyari pero may mga nakuha na kami noong unang ani namin baka pwede yung uh, i-replant ulit so tignan na lang natin at sa ngayon ito yung ano niya hindi masyadong maganda yung kinalabasan may mga ilan ilan din siya bunga pero yun nga yan na yan siya guys tignan natin siya So, ito yung mga mais na guys. Hindi maganda yung ani. Parang saan din yata. Panahon. Mainit. Tsaka pagdating ng hapon. Umuulan. Yung iba nga. Ano na. Parang tutubo na siya. Pwede pa yata siyang i-replant. Uh, nag-molds na siya. So, alam mo talagang siguro nabasa masyado. Kasi iba yung panahon nila dito guys. Summer naman dito sa Florida. Pero, tuwing hapon, ang lakas ng ulan sobra. One time nga, um, nag-heal storm. Pero, hindi naman. Like, mga 20 minutes lang. Uh. May tubo na siya. Hindi pa na harvest. Pero okay lang. Ganun talaga. Timing din yata sa pag, ano, pagtatanim. So, tanim ulit tayo next time. Ito na yung garden ngayon guys masyado ng ano yung okra ang lalaki yan na hmm. need ko yatang mag harvest ngayon like every 2 days akong nagha harvest meron akong mga 6 to 8 na nakukuha so for me parang sobra siya pero okay lang kahit ako lang yung, I mean, kumakain din naman sila ng mga bat ni Ninida at mga bata pero mas malakas akong kumain ito like, nilalagay ko sa noodles or steam, ang kanila lang kasi gusto lang nila ano eh, ang fried okra ito para yung lettuce parang hindi yata siya bagay sa panahon ngayon, parang hindi siya bagay eh. hindi dapat ako nagtanim sa ngayon Tignan mo. wala kailangan ko na namang mag ano dito ang dami ng tumubong damo ito pala yung lemongrass ko nung first kong nabili to ay nakupatay na siya sabi nga ni Dan, ba't, pa, ba't ko pa bibilhin eh obvious naman daw na patay na eh kaso nung um, inamoy ko, may naamoy pa akong ano, ng uh, tanglad so kahit $3.75 siya at mga ilang stock lang siya pinabili ko talaga so ito na siya ngayon amazed namin siya kung bakit daw nabuhay. Ipatay na nga daw yun ang pagkabili namin. Sabi ko sa kanya, kaya magtiwala ka lang sa akin. <laughs> Sige.
try natin harvestin to. Hindi ako nakapagdala ng gunting. So, ganito na lang. Mano-mano na lang muna tayo sa pag-harvest. Ah, parang mano yung okra. So, ito. sobrang laki ano yan na yata to um, ah. aray okay. matigas na ito pa um, ano yung pa dyan nasa likod pa ito pa harvestin na natin Hanggang pa yata sa likod So may mga Alanganin pang Kukanin So perfect naman na siyang harvest and after 2 days na naman actually this is our 6 um, day days to harvest the okra 6 times every 2 days so not bad kasi kahit hindi ko pa nauubos yung mga na harvest namin, ay sorry sorry may mga ano pala, ginger yung iba na matay pero may mga nakasurvive pa din naman yan yan so yan yeah. hmm. sana ako na wala na tuloy so yan yeah. hindi ko naman siya nauubos araw araw so meron pa din doon bad So, ito. Anim lang. So, may mga prospect na ha-harvest na naman by aanihin na naman by next two days. So, balik ulit tayo dito para mag-ani ulit. Kung hindi, nako. May mga ano na pala ako din. Uh, mga na-harvest na ano na matigas na siya so good for if i dry ko na lang siya tas um, tanim ulit yung buto ng okra para sa batch 2 ng gardening hehe <laughs> okay guys may usein lang ako yung sa ano namin pala yung kamatis ang ang lago na niya ang taas na pero ewan bakit wala pa rin ako nakikitang kamatis maulan umulan kahapon tas mahangin kaya ganito yung itsura kailangan kong ayusin ito pala yan actually mas mataas pa siya sa nilagay kong um, kahoy for ano sana na hindi matumba pero natutumba pa rin So, kailangan po siyang, oh my gosh, may nakita na naman akong uod, gosh may kulay nanginginig ako pag ganun kaya, sige dito na lang muna at i-update ko kayo later ito, may bunga na nga din pala yung um, pepper namin guys, yan saan ba? Ah, uh, ayan pala. Um, maliit pa. Pero, at least, meron na. At least, ito yung, uh, ano na, garlic. Ito maliit pa. Kailangan na rin itong, ano yun, yan. May papalabas na, kunti pa. 
Ito lang yan siya eh. So, pakunti-kunti. Ang maganda kasi dito, hindi namin siya itinanim ng sabay. So, like, uh, nung last month, yung pinakaano namin is, mga, no, few weeks ago pala, is yung, um, ampalaya. Naka-harvest din kami ng three times. Meron pa pala, hindi ko pa, na, hindi ko pa, na ipakita pero marami pang paparating. Yan pala yung papaya, guys. Sa ano, yung binili na seedling sa asawa ko, walang nabuhay. Um 8 pieces lang yata, tas mga ilang dollars din yun. Mahal. Pero nung bumili kami ng ah uh, bumili ka, siya ng kami ng papaya nung minsan na grocery kami. Um, tinabi ko yung buto tas yan, tinanim ko tumubo naman siya lahat, good thing ayan, at nawala tuloy ako about sa ano, um ampalaya so yung, oh tignan pag natin yung jackfruit na tinanim ko na din so yun um ang maganda dito is hindi namin siya sila tinanim ng sabay-sabay so yung pag-ani, hindi rin sabay-sabay so bali, um, ngayon uh, yung um, ka, anong two weeks ago, uh, um, palaya tas mga last week, okra hanggang ngayon, okra tas yung corn pala, yung may video na ako doon, hindi siya hindi siya maganda walang magandang outcome doon kasi nga, summer dito eh, yung summer nila is hindi puro init. Mainit siya like the, the whole day but tuwing hapon parang may bagyo guys. Ang lakas ng ulan tas grabe yung ano dalugdog. Sobra. Kaya nung hinarvest na yung mais hindi pa nga hinarvest pero tumubo na siya sa ano sa ilalim so sa tsaka nagmo-molds nag like moist yata siguro kasi yun nga ulan tsaka init ulan init tas di naman hindi naman siguro dis, hindi siguro siya na ano um na the dry so kaya ganun lang nangyari walang magandang pinalabasan but magtatanim ako ulit siguro um it, ang pinaka, isa sa pinaka uh, natutunan ko sa pag-garden ko ngayon is that dahil nasa iba tayong um, lugar iba yung klima nila kailangan natin, muna natin talagang um, pag-aralan yung um, weather nila at i-consider na rin kasi masasayang lang din yung mga pananim natin hindi tulad sila sa Pilipinas na pag, porket alam natin na tutubo kahit anong um, buwan pa yan na magtanim tayo ay tutubo, tutubo pa rin talaga siya dito hindi kasi um, parang lahat yata kailangan mong makisama sa kung anong panahon da yan, bla 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 ganyan, para um, sure talaga na tutubo siya at makakapag-harvest ka. Well, anyway, lesson learned na yun nga, di porket gusto lang natin, tanim na tayo. Kaya ganun. Ito pala yung ano natin, yung jackfruit. Ewan. Mga 2 to 3 weeks na siya ang dito yata. Wala pa masyadong pagbabago, pero at least na-transplant ko na. And yung pan na gustong um, trabaho ni Dan hindi pa rin umpisahan kasi masyara siyang busy sa work tas hindi din yata yan bumili pa siya ng mga isda dyan like 200 yata 200 na tilapia at saka 200 na ano yun yung isa um, catfish 
para daw pa unti-unti yung kainin yung mga lumot eh, wala, parang wala namang nangyari so ewan lalaki na lang yata yung mga isda di pa rin makumpisahan kasi nga hindi naman kaya niya ng isang tao lang to o un un unless mag hire siya kahit sabihin pa niyang bumili siya ng tractor na kamahal-mahal para lang dito o hmm So, mag-aayos lang muna ng garden bago tayo magsisimula ng batch 2 ng mga pananim.